。这个呢，是金满堂最近的一张药方，我是从那抓药的药铺里面拿到的。这张药方和金满堂往日的药方并无差别，只是多了一位鹅竹。鹅竹活血，反而会加速树人症的并发。这样呢，就可以逼金满堂更加频繁的使用博兰人头了。好让金长宝有更多的机会啊！而这个药方修改的时间正好是十七天前，正是董林他去找金满堂，而为金满堂关进房间，同时，也正是公羊老前辈来到镇上的那一天。净胡扯！老夫何时来到这镇上，你又如何能得知啊？这有何难？对于本少爷而言，不就是打着我老爹的名号去这蜀衙查一查，近日入城的外乡人录影？这一查便知，你还想怎么狡辩？哎，还有这意外的发现，写给金满堂的这些勒索信和这药方上的字迹居然是一样的。公羊老前辈，你是不是没有想到有人会查这个药方，忽略了自己的笔记啊？我知道了。你与金长宝里应外合，故意营造出有人要杀金满堂的样子，还有夺他财宝，就是为了让他为保小命，张明一会，目的，就是为了让你能名正言顺的进入元宝山庄。是又如何？老夫身为杏林中人，对江湖上传闻已久的能治百病的博兰人头有所好奇，略施小计进到这山庄。你又如何能说是我杀的金长宝呢？他也没有一口咬定就说你杀的人呀。没想到还这么嘴硬。那公羊老前辈，看来我只能拿出第二个证据了。前辈，得罪了。嗯、金长宝答应和公羊前辈合作，但他并没有完全的信任你。想必呢是提出拿到博兰人头之后，想让前辈给他治病，所以才会把这个博兰人头作为交易。公羊前辈也正是苦于此。那日呢，你就跟踪止鱼姑娘，却没有想到的是，你还真的发现了止鱼姑娘割血的秘密啊！于是公羊无门就拿了止鱼的血和金长宝交换，在伺机夺走博兰人头，再杀他灭口。可惜的是，前辈。拿的并不是止玉姑娘的血，所以你用你的血骗了金长宝。这可怜的金长宝还以为自己拿到了博兰人头和止玉姑娘的血，病情就会好转，谁知却一点效果都没有，所以才会魔怔发疯。然后你就借此机会，趁机杀了他。一派胡言，一道伤痕而已，编出这么多故事。行，我还真的准备了第三个证据。等等，你说公羊无门杀了金长宝？我们搜遍了他的全身，也没有查到致命伤，验过了也没有中毒。如果不是上吊自缢，那他是怎么死的？素闻公羊无门前辈六十八神针。真真所到妙手回春。这根针囊里面有五十七根，金长宝的头上正好有十根，还差一根，就在这里。凶手就是你，公羊无门。嗯、启禀指挥使，副使，是公羊无门的包袱里发现此物，在公羊无门的房间发现和金满堂屋内一样的花盆，清洗过后确实是博兰人头。就是博兰人头。下去吧。是。
既然凶手已经抓到，博兰人头也已经找到，人证物证，我要带回监察司手里。陈班长，这宗镇大人，你倒是忘了，这朝廷以武林立下的规定了。此乃江湖事，理应由我们百帅来处理，还轮不到你们监察司来越俎代庖。此事我还就管定了，百川院又如何？这规矩早就该改改了。今天我就让你们见识见识。监察司的厉害，终身秘书。谁敢动我百川院的人？杨宇春，你，我以监察司副使的身份，令你们立即撤出元宝神装，余下主使皆交由百川院处理。